السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهم وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهم لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا ليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله فإن الله كان به عليما صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ সাহানাহ তালার দরবারের শুক্রিয়া যে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে তার পবিত্র বিধান ফরজ সালাত আদায়ের পরে ওর আনুল করিমের এই আলোচনায় বসার তৌফিক দান করেছেন শুক্রিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি ধারাবাহিক আমাদের আলোচনা চলছে আজকে সৌরতুল নিসার একশত সাতাইশ নং আয়াতে গারিমা তেলাওয়াত করা হয়েছে এই জায়গা থেকে বেশ কয়েকটি আয়াতে একই বিষয়ের উপরে আলোচনা আল্লাহ সুবাহ করেছেন আজকের এই আয়াতের কিছু আলোচনা আংশিক আমরা গত সপ্তাহে শুনেছি মুহতারাম হাজিরিন আলোচনায় যাওয়ার আগে যে বিষয়টি আমরা সারা বছর আলহামদুলিল্লাহ ধারাবাহিকভাবে আলোচনা এখানে শরিক ছিলাম রমজানের আগে এইভাবে আমাদের আলোচনা এটাই শেষ রমাদন উল মুবারক যেহেতু বিভিন্ন আমল থাকে তো এ কারণে সাপ্তাহিক আমাদের যে আমলটি তাফসির এবং হাদিসের যে আমলগুলো হতো এটা রমজানের আগে এই সপ্তাহে আমাদের শেষ আল্লাহ হায়াতে বাঁচিয়ে রাখলে রমজানের পর থেকে আবার ইনশাআল্লাহ ধারাবাহিক শুরু হবে তবে রমজান উপলক্ষে যেহেতু রমজান মাস কোরআনের মাস রমাদানুল মোবারকের সাথে কোরআনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং যোগসূত্র আছে এ কারণে সব জায়গায় কম বেশি বিভিন্ন আলোচনা কোরআনকে জানার চেষ্টা করা হয় আমাদের এখানে ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব কত বছরও হয়েছে প্রতিদিন বাদ জোহর প্রতিদিন বাদ জোহর ইনশাআল্লাহ কোরআনুল কারিমের উপরে মোটামুটি মৌলিক একটি ধারণা আমরা এখানে আলোচনায় আনব তবে এই জায়গায় যেভাবে এক দুই আয়াত বা একটু বিস্তারিত হয় ইনশাআল্লাহ ওই জায়গায় আমাদের ধারাটা থাকবে এমন যে যতটুকু তেলাওয়াত হয় তেলাওয়াতের ভেতরে মৌলিক যে ঘটনাবলী বা যে গুরুত্বপূর্ণ অংশের আলোচনা আছে এগুলোর উপরে ইনশাল্লাহ পুরা পাড়ার উপরে আমাদের একটি আলোচনা হবে তো এটা জোহরের নামাজের পরে মোতাসিল এখানে হবে ইনশাল্লাহ যাদের সময় সুযোগ হয় ভালো লাগে ইনশাল্লাহ আপনারা শরীর থাকবে আর যে আলোচনাটি আজকে আমাদের সামনে আছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা দিনের মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ এর সাথে সম্পৃক্ত তো এই অল্প সময়ের ভিতরে আমরা শুধু মৌলিক কয়েকটি পয়েন্টের উপরে একটু ধারণা নিব এ বিষয়টির সাথে সামাজিক যে এবাদত পারিবারিক যে এবাদত এইগুলোর সাথে সম্পৃক্ত 
আর এই জায়গায় আমাদের বেশ কিছু দুর্বলতা আছে একটা আছে আমরা সালাদ অন্য অন্য যে আমলগুলো এগুলো আমরা ধারাবাহিকভাবে করি কিন্তু এই যে আয়াতে কারিমা আছে বিধান সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু আয়াত এখানে আছে এটা হলো পারিবারিক নীতির উপরে কিছু আলোচনা করা হয়েছে গত সপ্তাহে কিছু ধারণা দিয়েছে যে আল্লাহ তালা এখানে নিজে ফতুয়ার ব্যাপার আলোচনা করেছে ফতুয়া চাওয়া এবং ফতুয়া দেওয়া এর যে মৌলিক বিষয়গুলো এগুলোর উপরে গত সপ্তাহে আলোচনা হয়েছে আজকে এ বিষয়ে আল্লাহ তালা মহিলা সংশ্লিষ্ট এই যে আলোচনাগুলো আল্লাহ তালা করেছেন কি আলোচনা এখানে এসেছে এ বিষয়ের উপরে আমাদের একটা ধারণা আসবে আর যে সুরা আজকে আমাদের সামনে আছে যে সুরা থেকে আমরা তেলাওয়াত করছি এটা হলো সুরাতুল নিসা সুরাতুল নিসা নেশা বলাই হয় মহিলাদের তো এই সুরার ভেতরে মহিলাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যেমন আমরা এই সুরার শুরুতেই আমরা গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি আলোচনা আমরা জেনেছি বিশেষ করে এদের অধিকার সম্পর্কে আল্লাহ তালা যে কথাগুলো বলেছে তাদের বিবাহ স্বাধীন ব্যাপারে যে কথাগুলো বলেছে এবং তাদের মোহরের ব্যাপারে যে কথাগুলো বলেছে এই জাতীয় বিষয়গুলো আলোচনা এসেছে আজকে মৌলিক কিছু কথা আমাদের সামনে থাকা উচিত এই জায়গায় আমাদের বেশ অনেকগুলো সমস্যা হয় বিবাহ সাথী এটা আমাদের জীবন ঘনিষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তো এই জায়গায় ইসলামের মূল আলোচনাগুলো মূল বক্তব্যগুলো না থাকার কারণে বেশ কিছু ঝামেলায় আমরা পড়ে যাই বিশেষ করে যারা একটু দিন নিয়ে চলতে চাই দিনদারের সাথে চলতে চাই সামাজিক বিভিন্ন চাপের কারণে দেখা যায় মৌলিক দিনের যে হুকুমটা এইটা অনেক সময় আমরা পালন করতে পারি বিবাহ কাকে বলে বিবাহ শর্তাবলী কি কিভাবে বিবাহ হওয়া বরকতপূর্ণ হয় আর আমরা কিভাবে করছি এবং বিবাহ পরবর্তী যে বিষয়গুলো আছে এবং এই ক্ষেত্রে বিশেষ করে মহিলাদের উপরে যে জুলুম করা হয় ইনসাফ তাদের উপরে সঠিকভাবে করা হয় না এই বিষয়গুলো এখানে গুরুত্ব সহকারে আল্লাহ সুবহানাহ তালা আলোচনা করেছে এখানে বেশ কয়েকটি পয়েন্ট আল্লাহ তালা নিজে উল্লেখ করেছেন বিবাহর ক্ষেত্রে দুটি পক্ষ একত্রিত হয় এক্ষেত্রে স্বামীর কি কি দায়িত্ব আছে স্ত্রীর কি কি অধিকার আছে আবার স্ত্রীর কি কি দায়িত্ব আছে স্বামীর জন্য তার ফ্যামিলির জন্য এই বিষয়গুলো এখানে আলোচনার সাথে সম্পৃক্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিধান অনেক সময় এমন হয় যে কারো ক্ষেত্রে হয়তো দেখা যায় যে স্ত্রী ভালো নেককার কিন্তু স্বামীটা একটু খারাপ হয়ে যায় আবার অনেক সময় এমন হয়ে যায় যে স্বামী অনেক ভালো দিনদার তিনি দিন নিয়ে চলতে চান কিন্তু স্ত্রীটা তেমন হয়নি বরং সে বা দিনের ভিতরে আছে দিনের বাহিরে আছে এই জাতীয় যে ঝামেলাগুলো যখন হবে ইসলামী শরিয়া তখন কি সমাধান সমাধানটা আমাদেরকে জানতে হবে এই সমাধান না জানার কারণে অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে এমন হয় যে আমরা এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি বা এমন কিছু বাক্য প্রয়োগ করে ফেলি যেটা আমাদের জীবনের জন্য বড় ঝুঁকিপূর্ণ যেটা আমাদের জীবনের জন্য বড় ক্ষতিকর পরবর্তীতে আফসুস করি পরবর্তীতে হতাশার ভিতরে থাকি কিন্তু শরীয়তের মানদণ্ডে ইসলামী আহকামের দিক থেকে দেখা যায় যে আমাদের সম্পর্কটাই আর ঠিক নেই সম্পর্ক পরিপূর্ণ ছিন্ন হয়ে গিয়েছে কিন্তু তারপর আমরা আবার একত্রে থাকার জন্য চেষ্টা করি তো মৌলিক অনেকগুলো আলোচনা এই জায়গার ভেতরে আছে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ হায়াতে বাঁচিয়ে রাখলে আমরা আগেও কিছু করেছি সামনে ইনশাআল্লাহ আবার রমজানের পর থেকে আমাদের সামনের যে আয়াতগুলো আছে আজকে বেশি আলোচনা করা সম্ভব হবে না যতটুকু হয় ততটুকুর ভিতরে ইনশাআল্লাহ আমরা করব মুহতারাম হাজির মৌলিক একটি বিষয় আমরা একটু যদি খেয়াল করি এই যে বিবাহ সাথে এটা একজন মানুষের স্বভাব যার চাহিদা এটা মানুষের স্বাভাবিক একটি বিধান স্বাভাবিক একটি আমল এটা প্রত্যেকটা মানুষই করবে সে মুসলিম হোক বা নন মুসলিম হোক অন্য কোনো ধর্মের হোক সবার জন্যই এই বিধানটি আমি যদি আরেকটু ব্যাপকভাবে বলি তাহলে দেখবেন এই বিষয়টি এমন এক নিয়ামত বিবাহ স্বাধীন এই বিষয়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন এক নিয়ামত যেটা পৃথিবীর ভিতরে আল্লাহ তালা আমরা যদি তুলনা করি তুলনার দিক থেকে এটা একমাত্র এবাদাত একমাত্র এবাদাত যে এবাদাতের সূচনাটা জান্নার থেকে হয়েছে সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষগুলো এর উপর আমল করছে সমস্ত জাত ধর্ম বর্ণ সকলেই এর উপরে আমল আবার জান্নাত পর্যন্ত এই সম্পর্কটা স্থায়ী হয় দেখুন এটাকে আমরা খুব স্বাভাবিকভাবে অনেক সময় নেই আবার অনেক সময় দেখা যায় দিনই মেজাজে আমরা না নিই বা দিনই কুসংস্কারমূলক বিভিন্ন বিষয়ের সাথে এটাকে সম্পৃক্ত করে আমরা এর মূল বরকতটাকে নষ্ট করে 
মূল বরকত নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে পরবর্তীতে এই সম্পর্কগুলো আর টিকে না আজকে আপনি আদালতের দিকে যদি দেখেন বহু মামলা এমন বহু মামলা এমন যে মামলাগুলো এই বিবাহ সংশ্লিষ্ট হয়তো দেখা যায় ডিফোর্স হয়েছে হয়তো স্বামী স্ত্রীর বলিবানো হচ্ছে না নারী নির্যাতন মামলা এই জাতীয় বেশ অনেকগুলো কেস চলে আসে এগুলো কেন আমাদের মূল গোড়ার যে সূত্র যে জায়গায় এই জায়গায় আমাদের গলত ভুলটা এই জায়গা থেকেই আমাদের হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে যে মূল বরকাতটা এই বরকতটা চলে যায় কারণ স্বামী স্ত্রীর ব্যাপারটা এটা তো পুরাটাই এবাদত স্বামী স্ত্রীর ব্যাপার পুরাটাই এবাদত দেখুন কত চমৎকার ব্যাপার কত মজার আলোচনা কত দিক নির্দেশনামূলক কথা আল্লাহ তালা বলেছে এমনি একটা মেয়েকে দেখা সম্পূর্ণ গুণা চোখের গুণা পাপ বড় অপরাধ যেভাবে ফরস তরফ হয়ে যায় ঠিক যখন বৈধভাবে হালালভাবে ইসলামী শরীয়া মোতাবেক আর একজনের সাথে বন্ধন হয়ে যায় যতটুকু সময় আমি দেখব পুরো সময়টাই আমার এবাদত হয়ে থাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিধান যেহেতু যাদের সাথে দেখা জায়েজ নেই তাদেরকে দেখলে গুণা হচ্ছে তো যাদের সাথে দেখা হালাল বৈধ তাদেরকে ওই এবাদতের নিয়াতে সবের উদ্দেশ্যে দেখলে এটা সবই হয় আবার দেখা যায় অনেক জায়গায় কথা বলা এটা গুণা কথা বলা বাক্যের অপচয় আমরা যে কথাগুলো বলি প্রত্যেকটা কথার কিন্তু হিসাব আল্লাহ তালা নিবেন প্রত্যেকটা বাক্যর হিসাব আমরা নিবে আমরা তো দেখা যায় এই যে অনেক কথা বলছি বিভিন্ন আজে বাজে গল্প করছি আমরা বড় আফসুস করবো এই বিষয়টির উপরে যে এত কথা কেন বললাম এই কথাগুলো না বলে এই সময়টুকু একটু হেফাজত করে সংরক্ষণ করে কিছু আমলের ভেতরে যদি আমরা থাকতে পারতাম আজকে তো অনেক দামি হয়ে যেতাম আজকে এখানে যেভাবে আমরা গর্ব করি আমার দুইটা বাড়ি পাঁচটা বাড়ি দশটা ফেলার পাঁচটা গাড়ি ঠিক জান্নাতের ভেতরেও মানুষ সেভাবে গর্ব করবে জান্নাতের এই এই নিয়ামত আমার আছে জান্নাতের এই উচ্চ মাকাম আমার আছে জান্নাতের এততলা বিশিষ্ট বিল্ডিং আমার আছে মানুষ ওই জায়গায় এইভাবেই গর্ব করবে আর এই যে গর্বটা মানুষ করবে এটা তৈরি নির্মাণ শৈলী সম্পূর্ণভাবে ভিত্তি হয় এই পৃথিবীর উপর এই পৃথিবীর ভেতরে থেকেই মানুষ এটা পরিপূর্ণভাবে আদায় করে নিবে তার সমস্ত ভবিষ্যৎ আজকে ভবিষ্যতের জন্য অনেক টেনশন আমাদের কিন্তু মূল ভবিষ্যৎ যেটা এই ভবিষ্যৎটাকে আমরা হারিয়ে ফেলছি আজকে সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য আমরা কি করছি দেখুন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাচ্চাকে উঠাই স্কুলে নেই এরপরে কোচিং এরপরে কোচিং এরপরে কোচিং মানে সন্তান কি করবে মা বাবাই এর চেয়ে বেশি পেরেশান কি জন্য ভালো একটি রেজাল্ট সে করবে এক জায়গায় সে স্টাফলি সসবে বা ভালো এক জায়গায় সে যাবে বিভিন্ন এটা তার ভবিষ্যতের জন্য করবে দেখুন এর সাথে যদি আমাদের চেতনাটা আমাদের চিন্তাটা এমন হতো যে আমার সন্তানের এই ভবিষ্যৎ এটা হলো সাময়িক ভবিষ্যৎ অল্প সময়ের জন্য ভবিষ্যৎ কারণ লেখাপড়া করতে করতে তিরিশ বছর শেষ এরপরে চাকরি খুঁজতে খুঁজতে আরও কয়েক বছর কয়েক বছরই আর চাকরি করবে রিটার্ন পঞ্চাশ পঞ্চান্ন শেষ তো কয়েক বছরের ভবিষ্যতের জন্য আমরা করলাম কি পরিশ্রম তাই না করলাম হার ভাঙা পরিশ্রম আমরা করলাম এর সাথে যদি আমরা যারা সচেতন মা বাবা আমরা যদি এই চিন্তাটুকু করি যে আমার সন্তানের মূল ভবিষ্যৎ তো আখেরাত কি বলেন আমার সন্তানের মূল ভবিষ্যৎ তো আখেরাত সামনে যেটা আসবে এই জায়গায় মাত্র বিশ বছর পঁচিশ বছর তিরিশ বছরের জন্য যে মেহনতটা কিন্তু ওই জায়গায় তোমার তিরিশ হাজার বছর থাকতে হবে ওই জায়গায় তোমাকে পঞ্চাশ হাজার বছর থাকতে হবে তো এই পঞ্চাশ হাজার তিরিশ হাজার বছর এই দীর্ঘ ভবিষ্যতের জন্য আমার সন্তানকে নিয়ে আমার তেমন কোনো টেনশন নেই যদি থাকত আজকে বাবা মসজিদে আসছেন কিন্তু সন্তান আসছেন যদি ভবিষ্যৎ অথচ আমার সন্তান একদিন যদি স্কুলে না যায় একদিন যদি কোচিংয়ে না যায় আমার মেজাজটা কেমন থাকে ঘরে খাবার বন্ধ হয়ে যায় মা বকা দেয় ভাই বকা দেয় বোন বকা দেয় হাই হাই কি বিপদ অথচ সালাতে যে আসছে না এই যে সামনে রোজা রোজাতে রাখছে না কোনো টেনশন না আচ্ছা ঠিক আছে হয়ে যাবে তো এই জায়গাটা আমরা খুব শিথিলভাবে গ্রহণ করি কিন্তু আসল ভবিষ্যৎ তো আজকে আমরা যে বাক্য প্রয়োগ করি কথা বলি একটা কথাও কিন্তু হিসাবের বাহিরে নয় উচ্চারণের সাথে সাথে ফেরেস্তারা ওইটাকে সংরক্ষণ করেন ফেরেস্তারা ওইটাকে সংরক্ষণ করেন সুরাবানি ইসরায়েল আপনি পড়েন তোমার কিতাব তোমার আমল নামা তুমি নিজেই তোমার জন্য যথেষ্ট আল্লাহ তালা কি বলেছেন প্রত্যেকটা মানুষের সাথে তার গলা একটি তাবিজের মতন ঝুলিয়ে রেখেছেন তার আমল নামার সবকিছু এখানে থাকবে 
তো আজকে আমাদের অনেক বাক্য প্রয়োগ অনেক কথা এমন হয় যেটা সম্পূর্ণভাবে অনার্থক কথাবার্তা তো এই অনার্থক কথাবার্তা এগুলোকে ছেড়ে আমরা আমাদের আসল ভবিষ্যতের দিকে আসা উচিত তো যাই হোক মূল যে আজকের বিষয়টি এই বিবাহ বন্ধন এগুলা আমাদের কাছে আজকে দেখা যায় একটা সামাজিক রীতি নীতি হিসাবে চলে আসছে আজকে মুসলিম হিসাবে আমাকে প্রাধান্য দিতে হবে আমার সমাজের বক্তব্য আছে অন্য বক্তব্য আছে ভাই ব্রাদার সবাই বলবে কিন্তু আমি কার কথাটাকে আগে রাখব কাকে প্রাধান্য দেব আমি একজন মুসলিম আমার প্রথম মাপকাঠি হবে আমার ইসলাম আমার শরী আর কি বলবে আজকে বিশ্বনবী সাল্লা আলাইসাল্লামের মূল হাদিস হলো এই ব্যাপারে অনেক বক্তব্য আছে প্রত্যেকটা হাদিসের কিতাবের ভেতরে এই কিতাব উন্নিকা এই সংশ্লিষ্ট ভিন্ন একটা বিশাল অধ্যায় আনা হয়েছে এই সংশ্লিষ্ট মানে এটার এত আহকাম এত বিধান তার অনেকগুলো বিষয় এর সাথে সম্পৃক্ত তো রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ওই বিবাহকে বরকতপূর্ণ বলেছেন যে বিবাহের ভিতরে খরচ কম হয় যে বিবাহের ভিতরে অপচয় কম হয় ভালো করে আমরা একটু শুনে রাখি আমার নিজের জীবনের জন্য আমি একটু খেয়াল রাখি আমার বিবাহ হয়েছে আর তো সামনে বিবাহ না ঠিক আছে আমার ভাই বেরাদার আত্মীয় স্বজন বা আমার দায়িত্বে যারা পরামর্শ গ্রহণ করে তাদেরকে এই পরামর্শটুকু আমরা দেওয়ার চেষ্টা করি আজকে বিবাহর নামে দেখা যায় এত পরিমাণ অপচয় হচ্ছে এত পরিমাণ অপচয় এর ভিতরে আবার বিভিন্ন সাংস্কৃতি অপসংস্কৃতি আমাদের ভিতরে এমনভাবে ঢুকছে হিন্দু আনি এমন প্রথা ঢুকেছে এই যে গায়ে হলুদ আমরা করি কোথায় কিসের ভিত্তি সম্পূর্ণভাবে অপরাধের ভিতরে আল্লাহর গজবগুলো নিয়ে আসে যে পরিমাণ আমরা হাবি বাহ যে আনন্দ একেবারেই হবে না বিষয়টি এমন নাই আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম ওই সময়ের বিবাহগুলোর ভিতরে আনন্দ ছিল কিন্তু আনন্দের ভিতরে কোনো অপচয় ছিল না আনন্দের ভিতরে কোনো ধোকা ছিল না আনন্দের ভিতরে যে আমার যেটা সাধ্যে নেই সাধ্যের বাহিরেও আমাকে ঋণ করে হলেও এটা করতে হবে বিষয়টি এমন ছিল আজকে আমার নিজের কাছে নেই ঋণ করে তারপরে হলেও এভাবে আবার আবার দেখা যায় আয়োজনগুলো এমনভাবে করি যে আমাকে কে কে দিল সব লিস্ট করে রাখা হয়েছে আবার পরবর্তীতে যারা দিচ্ছে এদের কোনো অনুষ্ঠানে যখন আমাকে আবার ডাকা হবে তারা কি দিল কত পরিমাণ দিল ওইটা হিসাব করে সমপরিমাণ কিছু বা তার আশেপাশে দেওয়ার চেষ্টা করি যারা দেয়নি তাদের বিবাহে আমি আর যাই না তাদের বিবাহে কোনো দেওয়ার কোনো চিন্তা ভাবনাই থাকে না এটা তো আসল মূল বিষয় না আসল বিষয় না আমরা মূল ভাবধারা থেকে সরে আসছি এর কারণে দেখা যায় বহু বরকার থেকে আমরা আল্লাহর থেকে এই যে বরকতগুলো আমাদের পাওয়ার কথা ছিল এই বরকতগুলো থেকে আমরা বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছি তাহলে স্বামী স্ত্রী বা সন্তান নিয়ে পারিবারিক যে এই জীবনটা এটা পুরাটাই বরকতপূর্ণ আমরা মনে করি যে অনার্থক শ্রম দিচ্ছি না আমার স্ত্রীর জন্য আমি যে কামাই করছি তার জন্য যে খাদ্যের যোগান দিচ্ছি তার জন্য যে খাবারের আয়োজন করছি প্রত্যেকটা লোকমার বিনিময় আল্লাহ তালা ওই সমপরিমাণ আল্লাহর রাস্তায় সদগা করার টাকা পয়সা সদগা করার সমপরিমাণ সব আল্লাহ তালা ওই ব্যক্তির আমল নামায় দান করেছে ভাই আমি যে বাজার সদাই করছি এটা অনার্থক নয় এটা আল্লাহর রাস্তায় সদগার সমপরিমাণ সব আল্লাহ তালা আমাকে দিচ্ছেন এটা তো বিবাহের কারণ এই বন্ধনটা থাকার কারণ তো এই জাতীয় বহু ক্ষেত্র আছে অনেক সময় দেখা যায় কিছু লোক আছে খুব বেশি পরিমাণে আবার এখানে ইসরাফ করি আবার এমন কিছু ভাই বন্ধু এমন আছেন যে এত সংকীর্ণ তাদের হাত যে স্ত্রী সন্তান এদের জন্য কোনো খরচ করার চিন্তা ভাবনাই করে সব শুধু ব্যাংকের ভেতরে ব্যাংকে আরে ভাই তোমার এটা কে খাবে সব ওখানে ব্যাংকে জমায় রেস্টারমেন্ট দেখে আমার এত টাকার মালিক আমি আছে এত টাকা আমার আছে অথচ তার স্ত্রী সন্তান বা তাদের যে কিভাবে তারা চলছে বা কিভাবে তাদের প্রয়োজন এই বিষয়গুলো আমরা আবার আবার দিচ্ছি তো ইসলামটা সম্পূর্ণভাবে ব্যালেন্সের ভিতরে তোমার যতটুকু সামর্থ্য যেভাবে আছে তুমি ওইভাবে করো আজকে দেখুন একজনের সামর্থ্য আছে সে এক লক্ষ টাকা মোহরানা দিল কিন্তু না তুমি লেখাও দশ লক্ষ এক টাকা কোথায় পাইছেন আপনি দশ লক্ষ টাকা দেওয়ার সামর্থ্য আপনার আছে আরে লোক না দেখলে মানুষ কি বলবে লোকে মুখে লোকে কি বলবে এটা নয় যখন আমি স্বীকার করব দশ লক্ষ টাকা আমি কামিন নামায় সাইন করেছি সাথে সাথে ওটা আমার জিম্মায় ঋণ হয়েছে এই টাকাটা আমাকে পরিশোধ করতে হবে যদি আমি মোহরের ব্যাপারটা এত কঠিন বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যাপার তো ও তুমি নিশা সদকাত হিন্দা নেহলা মহিলাদেরকে এটা দিতেই হবে এটা দেওয়ার আগ পর্যন্ত একজন মহিলা ইচ্ছা করলে সে তার নিজেকে বাধা দিয়ে বিরত রাখতে পারবে তার গায়ে শরীর স্পর্শ করাই যায় যাবে এতটুকু অধিকার তার আছে আজকে আমরা নামের জন্য আমার সামর্থ্য নেই সাধ্যে নেই তারপরেও আমাকে ওই দশ লক্ষ সমাজকে ঠিক লাগে আরে ভাই লেখাও না দিলে কি হবে 
না দিলে না আমি যদি এটা পরিশোধ না করি আমি মারা যাব আমি ঋণী অবস্থায় মারা যাব তাই আমাদের মেয়েদের আমাকে দিতে হবে মোহরের ব্যাপারটা এত গুরুত্বপূর্ণ আবার দেখা যায় আমি মারা যাচ্ছি আমার যে সম্পদ এই সম্পদ থেকে আমার কাফন দাফনের যে খরচ গেল এগুলো যার পরে এরপরে যে সম্পদ থাকবে এই সম্পদ থেকে আমার ঋণগুলো আগে পরিশোধ হবে পরিশোধের পরে যা থাকবে এগুলো ওয়ারিসের মাঝে বন্টন হচ্ছে আজকে দেখা যায় ঋণগুলো দিচ্ছি না ওয়ারিসের মাঝে আগেই বন্টন করে দিচ্ছি কি হচ্ছে আমি ঋণ করলাম আমার সন্তানদের জন্য এই সন্তানরাই আমার বিপদে ফেলে ওই জাহান নামের শাস্তি কবরের ভেতরে আমি শাস্তি ভোগ করছি এই জাতীয় অনেকগুলো এত ভেজাল যে এখানে আপনি কোনটা রেখে কোনটা ধরব সব জায়গায় প্রত্যেকটা পয়েন্টে পয়েন্টে এখানে আমাদের ভেজাল লেগে গেছে যে স্বামী স্ত্রীর বা এই যে বিবাহ সাথীর প্রাথমিক যে পর্বগুলো আছে এই পর্ব পর্বগুলো আমরা এত জটিল করে ফেলেছি এত জটিল করে ফেলেছি একটা বিবাহ যত সহজে বিবাহ হবে সমাজ থেকে জেনা বেবিচার তত তাড়াতাড়ি সহজে বিদায় নেই আজকে সন্তান অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে পঁয়ত্রিশ বছর সাঁত্রিশ বছর চল্লিশ বছর এরপরও মা বাবা বিবাহ দিতে আগ্রহী না বিবাহ করলে খাওয়াবে কি কি করাবে কোথায় থাকবে এই জাতীয় টেনশন মা বাবার উপরে বিদ্যুৎ দেখুন আল্লাহর কোরআনের উপর একটু বিশ্বাস রাখার চেষ্টা করুন আল্লাহর কোরআন কি বলে আপনি সুরা নিউন তেলাওয়াত করুন আঠারো পাড়ার তেরো নাল পৃষ্ঠা একটু খুলে দেখবেন আল্লাহ তালা কি বলছেন আল্লাহ সুবাহ তালা এই বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে এত স্পষ্ট কথা বলেছেন তুমি আজকে রিজিকের চিন্তা করছো যে তোমার ঘরে একটা মেয়ে আসলে তাকে তুমি কি খাওয়াবে আরে তোমাকে কে খাওয়াচ্ছে তোমাকে কে খাওয়াচ্ছে আল্লাহ তালা কি বলছেন ইং একুন তুমি বিবাহ করেছ তুমি দারিদ্র অবস্থায় বিবাহ করেছ কোনো রকম দিন আনতে দিন খাচ্ছ এভাবে তুমি এই বিবাহটা সঠিকভাবে তোমার নিজেকে গুনাহ থেকে মুক্ত রাখার জন্য সমাজটাকে পবিত্র রাখার জন্য আল্লাহ তালা এই বিবাহর মাধ্যমে তোমাকে ন্যাক সন্তান দিবেন আল্লাহ রসুলের গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত এর মাধ্যমে জিন্দা হয়েছে এই সামগ্রিক বিষয়গুলোকে সামনে রেখে তুমি যদি সঠিকভাবে বিবাহ করো তুমি যদি গরিব থাকো এই বিবাহর আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তালা তোমাকে সচ্ছলতা দান করবেন সোভার এটা আল্লাহর ওয়াদা আল্লাহর বহু ফ্যামিলি এমন আছে যে বিবাহর পরে তাদের সচ্ছলতা আরও বেড়ে গেছে সন্তান হয়েছে মেয়ে হয়েছে আরও বেড়ে গেছে আজকে পরিবর্তন চলে আসছে আজকে আমাদের কত সংকীর্ণতা যে আমরা মা বাবা বা অভিভাবক যারা আছি সন্তানদেরকে বিবাহ দেই না বিবাহর কথা যদি সন্তান বলে আমি তো দিচ্ছি না তার প্রয়োজন সে যদি কখনো ইশারা ইঙ্গিতে বলে আমি তখন তাকে বেয়াদব মনে করি বেয়াদব এত বড় কথা মা বাবার সামনে এরকম অথচ অথচ স্পষ্টভাবেই এখন বলতে হয় এই ছেলেটা যখন আর একটা মেয়ে নেকে নিয়ে হাঁটে তা তো এই বয়সে করাই যায় এটা তো তেমন কিছু সে যে গুনাহ করলো অপরাধ করলো জেনার দিকে গেল এটাকে আমি খুব স্বাভাবিক নিলাম কিন্তু সে বৈধভাবে ইসলামী তরিকার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সে আমলের চেষ্টা করলো তখন তাকে আমি জ্ঞাত ভাবলাম আজকে আমার সমাজের চরিত্রটা এমন হয়ে যাচ্ছে তো আল্লাহ তালা এখানে এত স্পষ্ট কথা বলেছেন ই এখন যদি তুমি দরিদ্র হও গরিব হও এই বিবাহর মাধ্যমে আল্লাহ তালা নিজে তোমাকে সচ্ছলতা দান করবে এটা আল্লাহ তালার ওয়াদা আজকে যখন প্রস্তাব আসে প্রস্তাব আসার পর অনেকগুলো ঝামেলা আমরা পাকাই এত ঝামেলা পাকাই বিবাহর ক্ষেত্রে মূল সিদ্ধান্ত সন্তান তার পিতা মাতা এরাই মুরুব্বী যারা অভিভাবক গার্জিয়ান তারাই নেবে কিন্তু কোনো একটা বিবাহ গ্রামীণ পর্যায়ে বিশেষ করে আপনি একটা বিবাহ সিদ্ধান্ত নিজে নিজে এভাবে পারিবারিকভাবে নিয়ে দেখুন না ওই বিবাহ হ্যাঁ আমাকে জানাইলো না কেন এই বিবাহ যাবই না মামা রাগ করলো নানা রাগ করলো চাচা রাগ করলো কেউ এখন উপস্থিত উপযুক্ত পাত্র যখন আসবে বা পাত্রী যখন আসবে বিশ্বনবীর নির্দেশ হলো তুমি যার দিনদারি যার আখলাকের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকবে মনে করবে ছেলেটা দিনদার ছেলেটার ভিতরে আখলাক আছে আমানতদারি আছে আর দেরি করবেন ফেজাউিজু আল্লাহ রসুলের নির্দেশ তার সাথে বিবাহ দিয়ে দাও আজকে আমরা কি করি ছেলের বাড়ি কয়টা মেয়ে কোন জায়গায় থাকে বিবাহর পরে কি দিবে যৌতুক নামে এই যে অভিশাপগুলো আমরা আনছি সমাজের ভিতরে দেখা যায় বহু সমস্যা আমরা সৃষ্টি করি পরবর্তীতে এই মেয়ে বাড়ি থেকে যৌতুক আনি পরবর্তীতে এই মেয়ে তো জীবনে আমার কথা শুনবে আরে তুমি এই যে চাকরি তোমার এই যে মোটর সাইকেল হাঁকা ওইগুলো তো আমার বাপের বাড়িটা তোমার নিজে করে নাও এই যে মেয়ের একটা সাহস মেয়ে যে একটা ধমক দিল এটার কারণ কি ওই যে যৌতুক খেলাম যৌতুকের কারণেই আজকে এই অভিশাপটা আমার উপরে চলে আসছে 
বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী ইসলামের এই নির্দেশগুলো যদি আমরা একটু সহজভাবে গ্রহণ করার চেষ্টা করি সমাজের অনেক চরিত্র পরিবর্তন হয়ে যাবে আজকে বয়স ওভার হয়ে যাচ্ছে অনেক বেশি ওভার হয়ে যাচ্ছে তারপরও এই সঠিকভাবে বিবাহ বন্ধনে আসছে না যার ফলশ্রুতিতে কি হচ্ছে দেখা যায় এর আগেই বহু অপরাধ ঘটছে রাস্তার পাশে বিভিন্ন সন্তান পাওয়া যাচ্ছে দশটা মাস কষ্ট করে পেটে রেখে দেখা যায় এটা পরিচয় পাওয়া যায় না পরবর্তীতে ডাস্টবিনে ফেলা হয় বিভিন্ন জায়গায় মিডিয়া অনেক খবর আসছে কেন এই বলে আজকে এই জিনিসটাকে অনেক কঠিন করে ফেলেছি আল্লাহ রসুল সাল্লা আসলাম বলছেন সমাজ থেকে জেনা ব্যবিচার তুমি যদি দূর করতে চাও সহজভাবে বিবাহর এই আমলটা তুমি নিয়ে নাও সামাজিকভাবে সুন্দরভাবে উপযুক্ত সন্তান পেয়েছো আর দেরি করার কোনো সুযোগ নেই আজকে এই কথাগুলো আমাদের সামনে আসা উচিত হ্যাঁ আলোচনাগুলো সাধারণত এভাবে আলোচনা আমাদের হয় না আলোচনাগুলো আমাদের সামনে আসে আজকে এখানে যারা আমার উপস্থিত অনেকেই আমরা অভিভাবক আছি অনেকেই দেখা যায় বিভিন্নভাবে বিবাহ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো দেখা যায় আগে অনেক হিসাব নিকাশ করি যে কি আছে কত কি খাওয়াবে কত কিছু আল্লাহ রসুলের আরও যে বিষয়গুলো আছে বিভিন্ন মহিলা তোমাদের বিবাহ প্রস্তাব আসে তোমরা কি কী জিনিস দেখবে হ্যাঁ অনেকেই তো অনেক কিছু দেখে যে তার দিনদারি তার সৌন্দর্য অনেক কিছু আছে চারটা বিষয়ের কথা আদিসের ভিতরে আছে বিশ্বনবী সাল্লাহ ইসলাম কি বললেন সর্বশেষ বললেন যে তুমি দিনদারিকে সর্বাবস্থায় প্রধান্য তিন দাঁড়িকে যদি সর্বাবস্থায় প্রাধান্য দাও তাহলে এই বিবাহটা বরকতপূর্ণ হবে তাহলে দেখা যাবে খুব অতিরিক্ত চাহিদা নেই আজকে স্ত্রীর চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে আমাদের বহু পুরুষ আজকে অনেক সমস্যাগ্রস্ত দেখা যায় হালাল ইনকামে হয় না উপরের ভাবি এইটা পাশের বাসার ভাবি এত টাকা দামের কাপড় পরে অমুক এটা পরে এই যে বায়না ধরছে এই বেচারির ভিতরে যদি দিন দাঁড়ি থাকতো তাহলে তার স্বামীর উপরে তার একটা আস্থা থাকতো একটা ভালোবাসা মহাব্বত জন্মাতো যে আমার স্বামীর আসলে ইনকাম কতটুকু আমার স্বামী বৈধভাবে আমাকে কতটুকু দিতে পারে হ্যাঁ যতটুকু দিতে পারে আলহামদুলিল্লাহ এটা নিয়ে আমি সন্তুষ্ট এটাই হলো দিন দাঁড়ি অতিরিক্ত কোনো চাহিদা না উপস্থিত যা এসেছে ওটার উপরেই সুক্রিয়া আদায় করার যে মানসিকতা এটা হলো দিন দাঁড়ির মাধ্যমে আজকে এই আগে পরে আমরা নষ্ট করে ফেলি আমাদের মেয়েদেরকে আমাদের ছেলেদেরকে খুব বেশি অতিরিক্ত চাহিদার ভেতরে আমরা ফেলে দিয়ে দিই তো বিবাহ সংশ্লিষ্ট অনেকগুলো বিষয় আছে এগুলো দীর্ঘ পার্ট বাই পার্ট আলোচনার যে বিবাহটা আসলে জিনিসটা কি এটা সামাজিক মূল্যায়ন গুরুত্বটা কত এবং বিবাহর আগের যে ধাপগুলো আছে যেগুলো আমরা অতিক্রম করে আসি আমি নোট করেছি প্রায় এখানে দশ বারোটা ধাপ আছে যে যেগুলোতে আমরা আমাদের সকলকেই করে আসতে হয় কিন্তু এর ভিতরে বহু ধরনের বিপরীত ধর্মী বিষয় কুসংস্কারমূলক অনেক জিনিস আমরা করছি যেটা আসলে সাংঘর্ষিক একটা বিষয় এরপরে বিবাহ সাথী হওয়া বিবাহ সাথীর পরে স্বামী স্ত্রীর মাঝে যে মহাব্বত কীভাবে বৃদ্ধি পায় বা তাদের ভিতরে বনিবনা না হলে তাদের ভিতরে সেই আন্তরিকতা না হলে তখন কি করণীয় এই জাতীয় বিষয় এরপরে দেখা যায় যে অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে অনেক সময় দেখা যায় ছেলে ভালো মেয়ে খারাপ মেয়ে ভালো ছেলে খারাপ ইসলাম এই জায়গাও বেশ কিছু নির্দেশনা দিয়েছে যে তুমি তাহলে এই জায়গায় এই এই ক্ষেত্রগুলো তুমি বাস্তবায়ন করবে এর ভিতরে বড় একটা জিনিস হলো তালাকের যে বিষয় এটাও হলো বিবাহ সংশ্লিষ্ট বিষয় সুরা নিসার ভিতরেই বিস্তারিত আলোচনা আগে আমরা শুনেছি এ ব্যাপারে এটা হলো শরীয়তে যতগুলো হালাল করা হয়েছে শরীয়তের ভিতরে যতগুলো বিষয়কে আল্লাহ তালা হালাল করেছেন এর সর্বনিম্ন স্তরের যে হালাল এটা না হলে করতেন না একান্ত চূড়ান্তভাবে বাধ্য হয়ে এটা করা হয়েছে আবহাদুল হালাল ইল্লাহ তালাক যে সর্বনিম্ন স্তরের যে হালাল এটা হলো এই তালাকের ব্যাপার এটা খুব ভালো জিনিস বা এটা খুব প্রশংসার জিনিস এটা করলে নিজের একটা ক্রেডিট বিষয়টি এমন নয় বরং এটা একদম অপরাধমূলক একটা বিষয় হ্যাঁ চূড়ান্তভাবে যখন একেবারেই একেবারেই এই সম্পর্ক টিকানো সম্ভব হচ্ছে না তখন এই সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আরও চারটি ধাপ আছে স্তর আছে ওগুলো অতিক্রম করে আপনি প্রথমে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া শুরু করেছেন আগে দেখেন না নাপা দিয়ে সারে কিনা আগে দেখেন হালকা একটু বিশ্রামে সারে কি না প্রথমেই একেবারে অপারেশনের ভিতরে আমরা গিয়েছি না ব্যথা হয়েছে এখনই কেটে ফেলি টাকাটা তো সমাধান নয় আজকে আমরা সমাজে এমনভাবে এই শব্দগুলো প্রয়োগ করছি যেগুলো পরবর্তীতে আমাদের বহু সমস্যার সম্মুখীন আমরা হচ্ছি তো আল্লাহ রসুল এই জায়গায় বেশ কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন তোমার স্ত্রী খারাপ হা তুমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করো তাকে ভালোবাসা দিয়ে আদর্শ হাত দিয়ে কোন জায়গায় তার সমস্যাটা এইটা চিহ্নিত করে ওই জায়গায় একটা সমাধানের ভিতরে আসো এই জায়গায় এখানে আসছে যে সোলা করা সন্ধি করা তার সাথে একটা সন্ধিতে আসো 
সন্ধির ভিতরে তুমি তার সাথে আসো তার সাথে কিছু এভাবে শোনা করার জন্য তুমি চেষ্টা করো এরপরেও যদি সে না শুনে বা দিনই বিষয়ে সে নামাজ পড়ে না ফজরের সময় তুমি চলে আসো তাকে উঠাই দেওয়া সে আবার ঘুমিয়ে যায় তার সাথে কঠোর হও আল্লাহর হকের ব্যাপার দুনিয়ার ব্যাপারে অনেক কঠোর এটা করেছো এটা খেয়েছো খুব কঠোর আমি তো এই কথা আমার স্ত্রীকে ফোন দিয়ে জিজ্ঞাসা করার সাহস খুব কম সময় পেয়েছি আমরা যে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি কি ফজরের সালাদ করেছো ফজরের পরে যে আমলগুলো আছে এগুলো করেছো তোমার মাগদেবের সালাদ হয়েছে সুরা ওয়াকের তেলাত হয়েছে কয়জনে আমরা জিজ্ঞেস করি বলেন তো কিন্তু এর বিপরীত হ্যাঁ খানা খেয়েছো বাচ্চা স্কুলে দিয়েছো ওর কোচিং হয়েছে এগুলো কিন্তু দেখা যায় ঘন্টায় ঘন্টায় আপডেট দিচ্ছি আমরা ঘন্টায় ঘন্টায় আমরা খোঁজ খবর নিচ্ছি কিন্তু জোহরটা হলো কি না সঠিক সময় আসরটা হলো কি না কতটুকু আমরা গ্রহণ করতে পারছি এই ব্যাপারটা আমাদের সমস্যা আমরা নিজেরাই তৈরি করি আমরা যখন এই বিষয়গুলো একটু ভালোভাবে দেখতাম তো তারাও একটু সতর্ক হতো যে না আমার স্বামী আসলে কি চাচ্ছে এবং কার জন্য চাচ্ছে আল্লাহর জন্য আমার স্বামী আমাকে এই নির্দেশগুলো দিচ্ছেন এগুলো চাচ্ছে এই বিষয়গুলো একটু সতর্কমূলক অবস্থায় আমাকে থাকতে হবে এরপরে যদি সে কথা না শুনে যাদের মাধ্যমে কথা শোনানো যায় তাদের মাধ্যমে কথা শোনানো কিছু ধর্মীয় কিতাবাদি তাদেরকে দেন স্বামীর গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু ওয়াজ নসিহাত তাদের শোনান বা বিভিন্ন ইউটিউবের ভিতরে এখন বহু আলোচনা আছে ভালো ভালো ইসলামিক স্কলার যারা আছে তাদের বহু বক্তব্য আছে এই বিষয়গুলো শুনিয়ে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন এরপরেও না হয় পারিবারিকভাবে সমাধানের চেষ্টা করেন পারিবারিক মুরব্বী যারা আছে দুই পক্ষের মুরব্বী আনেন তো উভয় পক্ষ বসুক তাদের ভিতরে একটা সমাধান যে কোন জায়গায় সমস্যা তারা এভাবে সমাধান করবে এই বিষয়গুলো অতিক্রম করে এরপরে দেখা যায় নিজে একটু অভিমান করে স্ত্রীর সাথে মাঝে মাঝে অভিমানও করতে হয় এই দিন বিষয়ের ভিতরে আল্লাহ রসুল সবগুলো শিক্ষা দিয়েছেন হ্যাঁ এমন করো কখনো কখনো রাত্রি যখন ঘুমানোর সময় হয় তুমি আর খাটি ঘুমাবে না নিচে ঘুমিয়ে পড়ো নিচে ঘুমিয়ে পড়ো মাঝে মাঝে তুমি ইচ্ছা করে মাসার ভান ধরবে আরে মশা খাচ্ছে দেখা যাবে তোমার এগুলো আল্লাহ রসুল শিক্ষা দিয়েছে দেখুন মজার বিষয় কিন্তু এগুলো আমরা জানি না আসলে আমরা প্রথমে হ্যাঁ এটা করেছ একেবারে এক তালাক দুই তালাক চোদ্দ গোষ্ঠী একদম মা বোন পুরো গোষ্ঠী গ্রাম সহ তালাক দিয়ে দিলাম আরে ভাই কি আজীব কথা এটা তো আল্লাহ রসুল এভাবে বলেন না রাগের যে ধাপগুলো এগুলো অতিক্রম করুন সংশোধন তো ওভাবে হয় না ভালোবাসা দিয়ে সংশোধন বুঝের মাধ্যমে সংশোধন মাঝে মাঝে এরকম করতে তখন দেখা যাবে যে স্ত্রী নিজেই এক পর্যায়ে তার অভিমান ভেঙে রাগ ভেঙে এসে আরে কঠুত আসো যাও হয়েছে হয়েছে যা তোমার কথা মানলাম একটা সমঝোতার ভিতরে তখন আসে নিজে নিজে মাঝে মাঝে এভাবে বিছানা আলোক করার কিছু ব্যাপার আল্লাহ রসুল আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে এটাও যদি না হয় হালকা মেসওয়াকের মতো চিকন এই কিছু লাঠি হালকা মেয়েদের তো আবার অভিমান একটা হালকা একটু বার তাও আবার এই গৈরা মোবার রাজিন কোনো চেহারার ভিতরে কোনো দিন মাইরের অধিকার আল্লাহ তালা দেন স্পষ্ট কথা আমরা কি করি পুরা চেয়ারম্যান গিরি একেবারে বাসায় গিয়ে এদিকে একেবারে মেও মেও বিলের মতন কারোর সাথে কোনো কথা বলতে পারে না অন্যের ধমক শুনে একদম চুপ ঘরে গিয়ে আমার মতন অফিসার আর কেউ নেই এটা করো ওটা করো কি আজীব ব্যাপার আমাদের সমাজের ভেতরে আল্লাহ রসুল এখানেও আমল শিক্ষা দিয়েছেন যে যদি দেখো যে দিনের ব্যাপারে তাদের যথেষ্ট অবহেলা কথা শুনছে না হালকা একটু প্রহ প্রহরের যে ব্যাপারটা এটারও কিছু সুযোগ আছে চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে তো আমরা এইগুলো না করে প্রথম একেবারে অপারেশনের প্রথমে আমরা চলে যাচ্ছি এই যে অনেকগুলো ঝামেলা আমাদের এই বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলোর ভিতরে চলে আসে এর পরেও যদি না হয় তখন ইচ্ছা করলে স্বামীও যেতে পারেন ইচ্ছা করলে স্ত্রীও যেতে পারেন জনজনার জন্য ওই অধিকার আল্লাহ তালা রেখেছেন আমরা তো শুধু স্বামীর অধিকারের আলোচনাটাই জানি যে স্ত্রী খারাপ বা স্বামী বিদায় দেওয়ার অধিকার রাখেন না কখনো কখনো যদি এমন হয় যে স্বামী খারাপ স্ত্রী যথেষ্ট ভালো মাসা আল্লাহ রাবে অবশ্য কিন্তু স্বামী সে দেখা যায় নামাজ রোজা বা অন্যান্য এগুলো তো নাই বিভিন্ন নেশার ভিতরে বাজে আড্ডায় বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে রাত্রিবেলা পড়ে থাকে এরকম বহু দুর্ঘটনা তো একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নারী কখনোই সে এটা মেনে নেবে না তখন তার একটা সমাধানের ভিতরে আসতে হবে তো ইসলামী শরিয়াত ব্যালেন্স ঠিক রেখেছে যেভাবে এভাবে তালাকের কথা আসছে ঠিক ওইভাবে ইসলাম খোলার কথাও বলেছে খোলার ব্যাপারেও কোরআন করিমে আলোচনা এসেছে তার সাথে তুমি একটা সমাধান করে তুমি সেখান থেকে আলোক হয়ে যাও যদি দেখো যে একান্তই লাইনে আনতে পারছো না তোমার স্বামীকে তখন তুমি আলোক হয়ে যাও এই জাতীয় দিক নির্দেশনামূলক বহু আলোচনা আগেই বলেছি যেটা এত ব্যাপক বিষয় যে অনেকগুলো পয়েন্ট এখানে আছে দীর্ঘ সময় নিয়ে বিষয়গুলো ধাপে ধাপে আমাদের আলোচনায় আসা উচিত তো যাই হোক পৃথিবীতে এমন একটা নিয়ামত এটা যে নিয়ামতের সূচনা জান্নাতে এভাবে দেখুন আদম আলহিসালামকে সৃষ্টি করার পরে তার বাম পাজনের হাট দ্বারা হাওয়া আলহিসালামকে সৃষ্টি করা হয়েছে 
জান্নাতের ভেতরেই তাদের বিবাহ বন্ধন হয়েছে দুরুদের মাধ্যমে মোহরানা আদায় করা হয়েছে এই জাতীয় বিস্তারিত একটা আলোচনা এই জায়গায় আছে মজার আলোচনা এটা না তো এখান থেকে আমরা দেখলাম যে এর সূচনাটা এর শুরুটা একেবারে জান্নাত থেকে শুরু হয়েছে এরপরে পৃথিবীতে আসার পরে আপনি দেখুন সর্বপ্রথম যে আমলগুলো হয়েছে তো এখানে আদম আলাই ইসসালামকে এই যে শ্রীলঙ্কায় নামানো হয়েছে হাওয়া আলাই ইসসালামকে সেই আরাব এই যে বর্তমান যে জেদ্দা শহর এই জেদ্দা শহরেই হাওয়া আলাই ইসসালামকে পাঠানো হয়েছে এখনও এই মা হাওয়ার মাজার মানে কবর যেটা আছে এটা জেদ্দার যে জাতীয় কবর স্থান মাকবরা যে আছে ওই জায়গায় আছে আমি জেয়ারত করেছি ওই জায়গায় ওই জায়গায় এখনও আছে তো ওই জায়গায় তাকে পাঠানো হয়েছে জেদ্দা জেদ্দা মানে হলো নানি দাদি পুরা উন্মতের জন্য তিনি তো মায়ের সমপরিমাণ এই কারণে আজকে জেদ্দা শহরের নামকরণটা কিন্তু ওই জায়গা থেকেই হয়েছে ইসলামী ইতিহাসের ভিতরে এই বিষয়গুলো আছে তো যাই হোক এখানে আসার পরে তাদের সেই বন্ধন মিলন বা তাদের একত্রিত হন এটা কিন্তু আরাফা নেয় আরাফা আমরা যে বলি আরাফা আরাফা এত কিছু আল্লাহ তালা পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা নিয়ামত এটাও কিন্তু এই পৃথিবীর প্রথম মহামানব এবং মানবের মিলন স্থল আরাফা মানে পরিচয় লাভ করা আরাফা মানে আরবিতে পরিচয় লাভ করা এই জায়গায় এসে পৃথিবীর ভেতরে সর্বপ্রথম তারা জান্নাত থেকে বের হয়ে এসে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম তাদের পরিচয়ের যে জায়গাটা ছিল এটা হলো এই আরাফার ময়দান আরাফার ময়দানের এই জায়গায় এবং এই জায়গায় এসে তাদের একত্রিত হন পরিচয় লাভ করা এরপর এই জায়গায় তারা তাদের ওই যে আগের একটু এদিক সেদিক হয়েছে জান্নাতের ভিতরে যে দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার যে ব্যাপারটা এটা যে পছন্দনীয় ছিল না এবং আল্লাহ তালা এভাবে পাঠিয়ে দিয়েছেন এর কারণেই দেখা যায় এই আরাফার ময়দানে এত পরিমাণ কান্নাকাটি তারা করেছে এবং ওই যে আয়াতে কারিমা রব্বানা জলামনা আংফুসানা ও ইল্লাম তাগফিল্লানা ও তার হামনা লানা কুনান্না মিনাল খাসিরিন এটা কিন্তু এই জায়গায় তারা পাঠ করেছে তো আল্লাহ তালা ওই সময় আরাফার ময়দানে তাদেরকে মাফ করে দিয়েছে এবং পৃথিবীর যত মানুষ এই জায়গায় গিয়ে ক্ষমা চাবে আল্লাহ তালা সমস্ত মানুষকে এখানে মাফ করে দিচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমার বড় ক্ষমার জায়গা একত্রে এত লক্ষ মানুষকে আল্লাহ তালা প্রতি বছর হজের মৌসুমে আরাফার ময়দানে অবস্থান না করলে হজই হচ্ছে না এত গুরুত্বপূর্ণ বিধান তো এই জায়গাটা তো পৃথিবীর প্রথম এসে তাদের পরিচয়টা এখানে তো জান্নাত থেকে শুরু হয়েছে এখান থেকে এরপরে আসুন বংশ পরম্পরায় প্রত্যেকটা পয়গম্বর তাদের আপনি দেখুন যে নুহ আলাই ইসালাম এরপরে যত বনি ইসরায়েলের পয়গম্বর সবার ভিতরে কিন্তু এই বিবাহ বন্ধনের এই বিষয়টি ছিল এবং সে যদি মুসলিম নাও হয় আপনি বিধর্মী তারা কি বিবাহ করে না তারা কি সংসার করছে না তারাও করছে তো এভাবে আজ পর্যন্ত আছে কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে আবার কেয়ামতের পরে মানুষ যখন ঘুরে ফিরে জান্নাত পর্যন্ত কিন্তু এই স্বামী স্ত্রীর বন্ধন থাকবে তাই না হুম হুম মুত্তাকি হন পড়ানোর ভিতরে যে তুমি যদি দিনদার হও তুমি যদি ভালো মানুষ হও তুমি তোমার ফ্যামিলি তোমার সন্তান সব মিলে সরাসরি তোমরা জান্নাতে চলে যেতে পারো তাহলে এই সম্পর্কটা জান্নাত পর্যন্ত টিকবে পৃথিবীর বড় একটা নিয়ামত এটা এখন দেখুন স্বামী স্ত্রীর এই মিলন একত্রিত হন এই যে স্বাদ বা এই যে মজা এটা একমাত্র খোদাই প্রদত্ত এটা মানুষ কখনোই সৃষ্টি করতে পারবে না এটা সরাসরি দুনিয়ার ভেতরে জান্নাতি এক নিয়ামত আলহামদুলিল্লাহ দুনিয়ার ভেতরে জান্নাতি এক নিয়ামত এটা এটা কোনো মানুষ বানাতে পারবে না এটা দেখেন যদি এমন হতো যে গরিব তাদের জন্য আনন্দ তাদের জন্য ফিলিংস এনজয় কম যারা বড় লোক যারা শিল্পপতি তাদের জন্য অনেক বেশি না সবার বেশি এক সবার সব কিছু আনন্দ উপভোগ সব কিন্তু কিন্তু আল্লাহ তালা সমান করে দিয়েছেন সরাসরি এখানে জান্নাত দিনে আমার আল্লাহ তালা দিয়েছে এর বিপরীত দেখুন আমরা পৃথিবীতে আসার সাথে সাথে কিন্তু নামাজ পড়িনি রোজা রাখিনি হজ করিনি ইসলাম ধর্মের ব্যাপারটাই দেখুন না ইসলাম ধর্ম আসার পরে সাথে সাথে নামাজের বিধান আসেন জাকাতের বিধান আসেনি পর্দার বিধ তো আহকাম এবাদার যেগুলো আছে এগুলো অনেক পরে সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু এই বিবাহর যে নিয়ামত সামাজিক এই বিষয়টি এটা কিন্তু আল্লাহ তালা ওই জান্নাত থেকে সূচনা করে জান্নাত পর্যন্তই নিয়ে থামিয়েছে জান্নাত পর্যন্তই এটা শেষ পর্যন্ত থাকছে কিন্তু একজন মানুষ জান্নাতে থেকে সে নামাজ পড়েনি কখনো কোনো জায়গায় পাওয়া যায় না আবার পৃথিবীতে আসার সাথে সাথেই যে নামাজ পড়েছে বিষয়টি এমনও নয় আবার এই নামাজ অন্য অন্য এই বিষয়গুলো এগুলো জান্নাতে গিয়ে যাবার করবে এমনটিও নয় 
তো এটা হলো সাময়িক একটা অবস্থার সাথে সময়ের সাথে পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে বাকি সমস্ত জিনিসগুলো সবগুলোই হলো একটা অবস্থার সাথে কিন্তু এই যে আজকের যে বিষয়ের উপর আলোচনা এটা হলো আল্লাহ তালার এই চূড়ান্ত বিধান এটা হলো ওখান থেকে শুধু এখান পর্যন্ত শেষ তো আল্লাহ তালা এই বিবাহ সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে আলোচনা করেছেন এবং এই জায়গায় অনেক সময় মেয়েদের উপরে বেশ কিছু জুলুম করা হয় নির্যাতন করা হয় আজকে দোলোটাই হয় এটা যে এক পক্ষের এটা এমন না আমাদের দেশে আজকে নারী নির্যাতনের বহু নিয়ম কারণ আছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এমন হয় পুরুষ নির্যাতনও কিন্তু হচ্ছে কিন্তু পুরুষ নির্যাতনের ব্যাপারে কিন্তু কোনো আইন আদালত কোনো কিছু এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে তৈরি হয় না পুরুষ নির্যাতিত হলে সে মামলা করবে ওরকমভাবে গ্রহণ করা হয় না কিন্তু নারী নির্যাতনটা যেভাবে এত গুরুত্ব সহকারে এটাকে গ্রহণ করা হয় তো এই জায়গায় আল্লাহ তালা ইনসাফের কথা বলেছেন প্রত্যেকের নিজস্ব কিছু অধিকার হকের কথা আল্লাহ তালা বলেছেন এই বিষয়গুলো যখন তোমরা করবে এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণমূলক হবে তো আজকে এ বিষয়ে যেহেতু অনেক বিস্তারিত আলোচনা মৌলিক কিছু কথা এখানে বলা হলো ইনশাল্লাহ আল্লাহ হায়াতে বাঁচিয়ে রাখলে এখান থেকে এই রুকু থেকেই আবার আমাদের সামনে ধারাবাহিক আলোচনা চলবে একটা রুকুর ভেতরে আমরা আছি আর মূল আলোচনার ভেতরে আমরা গেলে হয়তো আলোচনা আর শেষ করতে পারবো না অনেকগুলো বিষয় এর সাথে সম্পৃক্ত আছে তো যাই হোক এই বিবাহ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আমরা এটা স্থায়ী করার চেষ্টা করি কোনো ধরনের ঝামেলা যেন না পাকাই আর একত্রে থাকলে কিছু ঝগড়া বা কিছু কথা কাটাকাটি এটা হবে এটা স্বাভাবিক কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের নিয়ন্ত্রণ যেন থাকে এমন যেন হয় যে একজন লেগে গেছে আর একজন চুপ নেগেটিভ পজিটিভ যেন কখনো একসাথ না হয়ে যায় মানে দুজন যদি একত্রে স্পিড বেড়ে যায় তাহলে একটা দুর্ঘটনা লেগে যাবে একজন কেসে হ্যাঁ তারটা তাকে বলতে দেন আপনি চুপচাপ বসে থাকুন সে কতক্ষণ বকা জকা করে আসতে না কার সাথে কথা কে কলা গাছ না অন্য কিছু নিজেই থেমে যাবে যখনই উভয়ে স্বামী স্ত্রী দোলোজনই যখন আমরা আক্রমণাত্মক হয়ে যাই তখনই কিন্তু শয়তান সুযোগ নেয় আর শয়তান যে সুযোগ নেয় এ ব্যাপারে আলোচনার আগে বহুবার আমি করেছি যে শয়তান কিন্তু এই ব্যাপারটাই সবচেয়ে বেশি আনন্দিত এবং খুশি হয় যে যখন স্বামী স্ত্রী ঝগড়া লাগে এই দৃশ্যটা শয়তান দেখতে এত পছন্দ করে পিছনে থেকে শুধু হাত তালি দেয় এইবারই তো জমছে ভালো জমা এরপরে কি হয় কারণ এর ফলাফলটা কিন্তু ভালো হয় না এই যে ঝগড়া লাগছে নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে যায় এরপরে দেখা যায় একজন আর একজনের গায়ে হাত তুললো চুল ধরা ধরে টানাটানি এরপরে শেষ পর্যন্ত কি হয় স্বামীর মুখ থেকে ওই চূড়ান্ত যে বাক্য এই বাক্যটা মুহূর্তের ভিতরে বের হয়ে যায় এমনভাবে বের হয় পরবর্তীতে আর এই স্ত্রীকে বৈধভাবে স্ত্রী রাখার আর কোনো সুযোগ থাকে না আমরা অবৈধভাবে এখনও অনেক রাখছি আমার জানা মতে এখনও আছে কথাগুলো দেখা যায় কারণ মাসআলা জানতে এসেছে আমি কিভাবে জানলাম তারা মাসআলা জানতে এসেছে যে এই এই হয়েছে ওজন কী করা যায় স্পষ্ট যে সমাধান এটাই তারা স্বামী স্ত্রী সেবার থাকার কোনো সুযোগ নাই ওই থাকার যে সুযোগ অন্য জায়গায় ঘুরে আসে তারপরে কিন্তু বৈধভাবে থাকার সুযোগ নাই কিন্তু এখনও তারা সংসার করতেছে এখনও তারা স্বামী স্ত্রী হিসাবে আছে এরকম বিষয় আমাদের সমাজের ভিতরে আছে কেন হয়েছে ওই ঝগড়া এমন একটা মুহূর্তে যে দোলোজন স্পিড বেড়ে গেছে এই জায়গায় যদি আমরা একজনে নিয়ন্ত্রণ থাকতাম তাহলে এই দুর্ঘটনা আর ঘটতো না এরপরে কি হয় দেখেন এর ফলাফলটা কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায় এই স্বামী স্ত্রী শরীয়তগতভাবে এখানে একটা পর্দা এসে গেছে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়েছে কিন্তু তারা একত্রিত হয়ে এরপরেও দেখা যায় পাঁচ বছর দশ বছর বিশ বছর তারা সংসার করছেন এরপরে আর দুই তিনটা বাচ্চা হয়েছে এখন এই বাচ্চাগুলোর সমাধান দেয় তারা তো স্বামী স্ত্রী না তারা তো বৈধভাবে স্বামী স্ত্রী না এই যে বাচ্চা হলো সামাজিকভাবে আমরা তার সন্তান জানি কিন্তু আল্লাহর আদালতে আল্লাহর খাতায় তার সন্তান হিসাবে এটা থাকবে না এটা তো যারও সন্তান হয়ে যায় বহু ধমল এই কারণেই শয়তান এই জায়গায় বেশি খুশি যে এরকম সংখ্যা যদি সমাজের ভিতরে বাড়ে বেড়ে যায় ওই সমাজের উপর থেকে আল্লাহর রহমত বরকত উঠে যায় গুনাহের ভিতরে বান্দা যখন কাটায় আল্লাহর রহমত ওই সমাজ থেকে আল্লাহ তালা উঠিয়ে নেয় আজকে বিভিন্নভাবে গরব বিভিন্নভাবে অনেক কিছু সম্মুখীন আমরা হচ্ছি আমাদের বহুমুখী গুনাহের কারণে দেখুন এই যে কয়দিন যে পরিমাণ গরম পড়ছে আমাদের দেশে আবহাওয়াটাই পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে মনে হয় যে সৌদি আরবের কোনো জায়গা আছে এত পরিমাণ গরম এতে আমাদের যেভাবে কষ্ট হয় ছোটো বাচ্চাদেরও কষ্ট হয় শুধু বাচ্চাদের না আল্লাহর অন্যান্য যে মাখলুকতগুলো আছে তাদেরও কষ্ট হচ্ছে তো এই কষ্ট আল্লাহ তালা কখন দেন যখন এই অবস্থার পরিবর্তনটা হয় মানুষের গুনাহের কারণ এই জায়গায় আল্লাহর কাছে তাওবা করা ফিরে আসা এবং রহমতের বৃষ্টি প্রার্থনা করা আবার বৃষ্টির ক্ষেত্রেও যেন এমন না হয় যে একদম সমলে সব ধ্বংস হয়ে যায় এই যে হাওড়া অঞ্চলে যা হয়েছে এমন ঢল নামবে যে পাহাড়ি ঢলে সব ভেঙে চলে সব চলে যাচ্ছে এমনটাও যেন না হয় অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি শিলাবৃষ্টি ঝড় বৃষ্টি যা কিছু আছে এবং ভূমিকম্প ভূমিকম্পন ভূমিধ্বস এগুলো সব কিছুই আল্লা
প্রায়ের ভিতরে চলে আসছি এই বিষয়গুলো আমাদের এড়িয়ে চলা এবং এই সামাজিক সাংসারিক বিবাহ নিয়ম নীতির অনেক কিছু আছে ব্যক্তিগতভাবে যদি অনেকের অনেক প্রশ্ন থাকে জানার বিষয় থাকে আলহামদুলিল্লাহ আমি থাকি যদি কোনো ধরনের সহযোগিতা সহায়তার প্রয়োজন হয় ইনশাল্লাহ আপনারা আসবেন এই বিষয়গুলোর উপরে আরও বিস্তারিত মাসালার দিক আছে এবং দিক নির্দেশনামূলক কিছু কৌশলগত বিষয়ও আল্লাহ তালা এই কোরআনের ভিতরে আছে আদিসের ভিতরে আছে বিভিন্ন সাহাবাই কালামের ঘটনার ভিতরে আছে এই বিষয়গুলোকে সামনে রেখে আমরা বিষয়গুলোকে একটু ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তো আজকের মতো আমরা এখানেই শেষ করছি সেই আগামী আলোচনা শোনান আমন্ত্রণ জারি বিদায় নিচ্ছে এবং রমজানুল মোবারকে আমরা ইনশাল্লাহ ধারাবাহিকভাবে আমরা এগুলো শুনবো ইনশাল্লাহ কোরআন বিষয়ে বিভিন্ন বিষয় সুরা মাস্ক যাদের সম্ভব হয় আশপাশে যারা থাকি আমরা আসার চেষ্টা করি আধা ঘন্টা বা পনেরো ঘন্টা এর ভিতরে আমাদের এক একটা ক্লাস সিস্টেমে আমরা এগুলো আগাবো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ যেন সুস্থ রাখেন এবং এই আমলগুলো আমাদেরকে সুন্দরভাবে সঠিকভাবে করার তাউফিক দান করেন সেই কামনা ব্যক্ত করে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি এবং আমাদের দেশের সামগ্রিক যে পরিস্থিতি এই যে ভয়াবহ যে গরম অসহ্য গরম ভাই এর ভিতরে আবার বিদ্যুৎ থাকে না মানে এত কষ্ট লাগে তো এটা আমাদেরই যে শুধু কষ্ট হচ্ছে তা না আমাদের তো আলহামদুলিল্লাহ তারপরে আমাদের ইলেকট্রিসিটি অনেকটা থাকে গ্রামগঞ্জের মানুষ আরও বেশি কষ্ট আছে আরও বেশি তাদের অনেক কষ্ট হচ্ছে তো আল্লাহ তালা যেন এই পরিবেশটা খুব দ্রুতই সরিয়ে নেন রমজানের আগে যেন আমরা স্বাভাবিক হতে পারি শান্ত সুস্থতার সাথে যেন রমজানে গতিময় এবাদত আমরা করতে পারি প্রতিযোগিতামূলক এবাদত যাতে আমাদের ভিতরে হয় সেই কামনা করে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ ربينا وحبيبنا وحبيبنا وما